Hyvää huomenta, pörssit ovat jatkaneet myrnimismoodissa sitten viime jakson. Korkojen nousu on kelluttanut kaikkia veneitä ja jopa Suomessa 12 kuukauden Euribor-korko on päässyt pinnalle plussan puolelle. Jopa Euroopassa keskuspankin rahapolitiikka on kiristymässä viime viikon kokouksen perusteella, mutta eurooppalaiseen tyyliin hitaasti vitkutellen. Globaalin salkunhoitajan kyselyn mukaan ammattilaiset ovat pessimistisimpiä vahvan talouskehityksen suhteen sitten finanssikriisin. Yleensä osakepaino on seurannut apean mielialan mukana alaspäin. Samalla stagflaatio-odotukset ovat pamahtaneet katosta läpi, kuten kävi myös vuonna 2008. 2008 ei päädytty suinkaan stagflaatio, vaan täysiverseen pankkikriisiin ja valtavaan deflaatiopaineeseen talouksen kitkutellessa vuosikausia. Saa nähdä, kiepsahtaako nytkin pullonkaulojen ja korkeiden energiahintojen kanssa painiminen lopulta itse asiassa deflaation puolelle, kun lopulta ongelmat ratkaistaan ja ylituotanto- ja raaka-aineiden runsaus on taas päivän sana. Toki juuri nyt tämä tuntuu kaukaiselta, mutta ihmisten kekseliäisyyden tuntien ei mahdottomalta skenaariolta pidemmän päälle. Salkunhoitajat eivät ole sunkaan näin optimistisia, sillä he ylipainottavat raaka-aineita kuten viime raaka-ainesyklin huipulla 2011. Deflaatiovaaraa kävin aiemmassa vartissa läpi keväällä, kannattaa vilkaista, jos et ole vilkaissut. Maailman toiseksi suurimman talouden Kiinan talous kasvoi 4,8 prosenttia ensimmäisellä kvartaalilla. Tuttuun tyyliin talouskasvua vetivät investoinnit ties kuinka monen teen moottoritiehen vanhojen viereen. Teollisuuden kasvu on kädenlämpöistä ja kulutus tyykkaamaan sulkeessa kymmeniä miljoonia kansalaisia koteihinsa korona-aallon takia. Tämä ei varsinaisesti edistä maan tavoitetta muuttua kulutusvetoiseksi taloudeksi, mutta toistaiseksi Japanin kaltainen tie tuntuu maistuvan kommunistiselle puolueelle. Puhutaan tällä videolla, miten pörssit vaikuttavat edelleen verrattain optimistisilta ottaa huomioon, kuinka korkeana leijuu huolimatta näistä kaikista vastoinkäymisistä. Sijoittajat tuntuvat edelleen luottavan siihen, että tuloskasvu jatkuu. Ja tuloskasvusta jatkaen, sen jälkeen katsotaan vähän Yhdysvaltojen tuloskautta, mitä odotuksia siellä on. Ja suuret pankithan ovat itse asiassa raportoineet, katsotaan mitä ne kertoo talouden kunnosta tällä hetkellä. Muista laittaa peukko ylös ja kommentoida, jos opit jotain uutta videolta ja viihdyt. Yksi tapa tulkita pörssejä omien mielipiteiden lätkimisen sijaan on ikään kuin ottaa annettuna pörssin oikeassa olo. Jos pörssi ei laske ja se on oikeassa, se viestinee siitä, että tuloskasvu jatkuu ja sijoittajilla riittää nykyinen tuottonäkymä osakkeista. Tässä mielessä keskeisten pörssiindeksen toistaiseksi vaimeahkopakitus isossa vasta tulessa kertoo, että tällaisen optimismin on perusteet. Inflaatio, korkojen nousu, sodan kiihdyttymät stagflaatiopaineet, globalisaation hidas repeäminen, talouden hyytyminen tai epävarmuuden kasvu eivät ainakaan vielä ole riittäneet kampeamaan pörssiä pois raiteiltaan. Toisaalta pörssi ei ole koskaan täydellinen mittari. Jos se seuraisi ja ennustaisi kiltisti yhtiöiden fundamentteja, se ei varmaan heiluisi noin paljon, koska oikea yhtiöiden elämä ei ole ihan noin epävakaata sentään. Joskus sijoittajan optimismi menee dramaattisestikin pieleen. Katsokaa vaikka kuinka jyrkkiin laskuihin sijoittajat ovat panikoidessaan ajaneet osakkeet finanssikriisissä tai koronakriisissä, jotka tulivat laajuudessaan yllätyksinä monille. Tätä tulkintaa jatkaen pankkiosakkeet ovat erkaantuneet mielenkiintoisesti korkojen kehityksestä. Usein korkotason nousu tulkitaan positiiviseksi pankeille. Toki pankithan tekevät rahaa sillä, että ne lainaavat rahaa halvemmalla sisään ja lainaavat sitä kalliimmalla ulos asiakkailleen eli korkokatteella ja kaiken maailman palkkioilla. Mutta korkeampien korkojen soisi helpottaa korkokatteen paisuttamista, mikäli vain talletuksista ei ole kovaa kilpailua. Näin yksinkertaistettuna siis sillä pankithan ovat epämieluisan monimutkaisia eläimiä tulkittaviksi. Kuten kuvaajasta näette, Korot, kuten Yhdysvaltain kymppivuotisen velkakirjan korko ja SP500 sen pankkeista rakennettu alaindeksi kulkevat pitkään käsi kädessä. Ihan viime kuukausina pankkiosakkeet ovat sukeltaneet samalla, kun korot nousevat rivakasti. Tähän voi keksiä toisenlaisen tulkinnan. Pankkiosakkeethan ovat hyvin syklisiä. Ne ovat talouden verisuonia, sillä talous perustuu luoton luistavaan kulkuun eri toimijoiden välillä. Jos taloudessa on kitkaa, se näkyy nopeasti pankkien luottotappioissa ja kannattavuudessa. Pankeilla on paha tapa jopa räjähtää pahoissa kriiseissä, tuhoten vuosikymmenien saatossa luotu arvo omistajille kerta heitolla. Viime aikojen korkojen nousu ei välttämättä ole reflektoinut talouden vahvuutta, mikä olisi siis pankeille hyvä asia. Sen sijaan se on heijastanut inflaation nousu. Useat talousmittarit indikoivat talouden hidastuvan ympäri maailmaa vauhdilla, ja tätä ongelmaahan pankkiosakkeetkin tuntuvat jo vähän oireilevan. Meidän analyytikko Olli Koponen nosti Twitterissä makroluukku Lombardin vastaavan huomion. Nykyinen inflaatio ei ole aina syklin myötäistä, vaan tapahtuu stagflaatio henkisesti samaan aikaan, kun talous hapettuu. 
isojen pankkien tuloskatsauksissa talouden heikkous ei kyllä näy vielä kauheasti. Lainakannat paisuu ja luottotappiot pysyvät matalina. Saman hengenvetoon pitää huomauttaa, että pörssihän ennakoi tulevaa kehitystä 6-12 kuukauden päähän, joten heikompi meno ei muutenkaan näkyisi vielä toteutuneissa tuloksissa. Yhdysvaltain suurin pankki IP Morganin tulos jäi hieman odotuksista. Tulos laski reippaasti vuoden takaiseen nähden. Mutta iso osa tuloslaskusta selittyy teknisesti sillä seikalla, että vertailukaudella pankki purki isosti luottotappiovarauksia, joita oli tehty paljon vuorostaan koronakriisissä. Viime vuodethan olivat pankeille muutenkin yhtä juhlaa, kun korot nousi, kansa treidasi ja yritykset uudelleen järjestelevät lainoja tai listautuivat pörssiin vimmalla. Kaikki tällainen aktiviteetti sataa pankkien laariin. Nyt samanlaista myötätulta ei enää ole. Pankki nosti hieman luottotappion varauksia, joskin tuntee edelleen ainakin lyhyen aikavälin näkymät hyvinkin positiiviseksi, joten ei minä liikaa raamailemaan. Toinen jättipankki Bank of America näki myös tuloksensa laskevan, kun investointipankkitoiminta kärsi vahvasta vertailukaudesta, kuten Morganillakin. Muutoin korkojen nousun myötä korkokate paisuu sekä kuluttajan ja yritysten taseet näyttävät sellaisilta, että niitähän voisi lainottaa lisääkin pankin mielestä. Kaikki suurpankit ovat raportoineet amerikkalaisen kuluttajan käteen jälleen eksyneen luottokortin, jota vingutetaan reippaasti ilman maksuongelmia. Tämäkin indikoi kulutuksen pysyneen vaikeammassakin ympäristössä vahvana. Puhutaan vähän tuloskausi-odotuksista Yhdysvalloissa. Ensimmäisen kvartaalin tuloskausi on näinä sumuisina ja surullisena aikoina siinä mielessä mielenkiintoinen, että pääsemme näkemään, mitkä firmat oikeasti pärjäävät kustannusinflaation rellestäessä. Ketkä pystyvät siirtämään nousseet materiaali- ja palkkakustannukset asiakkaille eteenpäin, keiden kannattavuus vuorostaa litistyy inflaatiopuun ja kilpailukuoren väliin. Inflaatiosta ja firmojen hinnoitteluvoimasta puhuttiin just myös Heikkilä Villeen showssa, kannattaa katsoa, jolle jo vilkaissut. Analyytikoiden konsensusodotuksia tuloskauden osalta ei voi ainakaan yleisellä tasolla moittia optimismista. Maailman keskeisimmän osakeindeksin SP500 sen yhtiöiden odotetaan joukkona kasvattavan osakekohtaista tulostaan 4,5 prosenttia vuoden takaisin nähden. Se on muuten vähemmän, mitä inflaatio on tällä hetkellä, eli inflaatio huomioiden tuloskasvu on oikeastaan negatiivista. Onneksi harva pahasta nyt näin jaksaa laskea. Tuttuun tyyliin tulosennusteita on myös laskettu voimalla viime kuukausina, jotta rima ylityksiin olisi sopivan alhainen. Pitää myös muistuttaa, että vertailukaudella 2021 tulokset paisuivat jopa 50 prosenttia, eli nykyinen hidas kasvu tulee jo melko tukevien pohjien päälle. Ennusteiden rimallaskuun on ollut kyllä hyviäkin syitä, sillä onhan talouskuva hieman heikentynyt. Harhaudutaan tietoisen taktisesti hetkeksi talousmittareiden ihmeelliseen maailmaan. Koska talouden hapertuminen olisi osakkeille myrkyllis skenaario, on talousdatan kehityksen seuraaminen silmä kovana nyt sitäkin relevantimpaa. Esimerkiksi maailmanpankki laski yli globaalia talouskasvuennustetta päälle 4 prosentista päälle 3 prosenttiin. Sen sijaan Atlantan Fedin lähes reaaliaikainen BKTn haistelumittari on elpynyt pahimmasta montusta maaliskuulta, joten kenties tilanne kentällä eli kaupoissa ja tehtaissa ei ole niin paha. Yhdysvaltain teollisuuden putputustakin kuvaava indeksi parani jälleen tuoreiden tietojen mukaan, joten pahimmat stagflaation mylinät kannattaa vielä pitää mahassa. Toisaalta aina kun katsoo edellisen syklien huipuissa heiluvia talousindikaattoreita, herää mielessä kysymys, onko taloudella enää varaa parantaa menoaan ja mihin päin kehitys voikaan enää kääntyä tästä seuraavaksi. Hmm. Ehkä pahemmin mainitulla salkunhoitajan skeptisyydellä on hyvät perusteensa. Palataan tuloksiin. Yleensä noin 80 prosenttia pörssiyhtiöistä ylittää odotukset jenkeissä, jos yritysten voima yltää samalle tasolle kuin lähihistoriassa, voi oikeaksi tuloskasvuksi muodostua peräti yli 10 prosenttia. SP500 sen tuloksesta noin viidennes tulee nykyään Magma-jengiltä, johon kuuluu teknobehemotit Meta, Apple, Google eli Alphabet, Microsoft ja Amazon. Tuo pienyritysten ja terveen kilpailun kauhuviisikko tekee yhteensä tulosta yli 300 miljardia dollaria vuositasolla. Koko luokkansa takia Magmat ovat koko pörssinkin kannalta tärkeä ajuri, ja meta ottamatta ne ovat vastustaneet melko hyvin karhuseireen ja laulua, eivätkä ole vajonneet suurempaan luisuun tänä vuonna. Johtuen viime vuoden massiivista tuloskasvusta, odotetaan tämän porukan tuloksen laskevan vuoden takaisin verrattuna hieman lähikvartaaleina. Huom, tämä on netto tulos, ei osakekohtainen tulos, joten massiiviset omien osakkeiden ostot voivat ajaa EPS-kasvun plussalle. Esimerkiksi Metan, eli entisen Facebookin tuloksen, odotetaan laskevan, kun yhtiö kamppailee Applen yksityispolitiikan muutosten kanssa, mainostajat ovat varovaisempia ja samalla Zuckerbergin megalomainen metavisio imee kassa yli miljardin kuukausivauhtia. Indres.fistä löytyy paljon analyysiä, muun muassa Nixusta, Basvaresta, josta tehtiin ostotarjous, sekä Noho Partnersista. 
Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.